Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I am Dr. Rudhi Agrawal and I am here with the next and the last part of Environmental Chemistry. और इसी पार्ट के साथ हमारी पूरी की पूरी इलेवेंथ केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी सारे चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आपने कोई भी चैप्टर मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे अभी देखो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ तो उसे देख लेना इसके अलावा जो हमारा चैनल है उस पर ज्वाइन बटन आ गया है तो उस ज्वाइन बटन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसका भी एक वीडियो बनाया है और उसका लिंक भी मैं आप लोगों को यहीं पर दे रही हूँ तो उसको भी जरूर देख लेना और फिर वही अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है अपने एम सी सॉल्व करते वक्त तो आप डाउट नट ऐप के थ्रू उसे सॉल्व कर सकते हैं उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना डाउट नट है आपके साथ जहाँ आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे एन सर जी सर आकांक्षा मैम एन सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे इतना ही नहीं रोजाना शाम पांच बजे डाउटनेट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप आईआईटी आई और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व वो भी लाइव सो स्टूडेंट्स बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनेट के साथ उन्हें कर दो आउट सो so, आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा उसमें हम स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे पोल्यूशन को और दूसरी तरफ एक टर्म है ग्रीन केमिस्ट्री उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से तो पहली चीज जो आज के लेक्चर में है वो है स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन अब हमने एयर वाटर सॉइल इंडस्ट्रियल वेस्ट सब पढ़ लिया तो आप लोगों को भी ये लगता होगा कि अब टाइम ये आ गया है कि हमें एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कंट्रोल करना चाहिए लेकिन कैसे तो उसके कुछ मेथड जो है वो यहाँ पे दिए गए हैं उसके थ्रू हम अपने लेवल पे कम से कम एनवायरमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं तो पहला है हमारा वेस्ट मैनेजमेंट अब सॉलिड वेस्ट जो है वो सिर्फ वेस्ट नहीं है जो हम अपने डस्टबिन वगैरह में देखते हैं इसके अलावा जो मेडिकल वेस्ट है हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट है माइनिंग वेस्ट है ये सब भी हमारी सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं और अगर इन वेस्टेस का हम इम तरीके से डिस्पोजल करेंगे तो हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होना तय है इसलिए इन वेस्टेस का मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अब आप लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो सुना ही होगा जिसको क्लीन इंडिया मिशन भी बोलते हैं तो उसी के तहत दो प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं पहला है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तो जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है उसमें क्या एम दिया गया है कि जो अर्बन इंडिया है उसे ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है और हंड्रेड साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए सॉलिड वेस्ट का पूरी कंट्री में फ्री फ्रॉम ओपन डेफिकेशन का मतलब क्या होता है आपने गांव में देखा होगा कई लोगों को वॉशरूम्स यूज नहीं करते हैं उन्हें फ्रेश होना होता है तो वो बाहर जाके फ्रेश होते हैं ओपन एरियाज में जो कि गलत है तो उस चीज को खत्म करना है दूसरी तरफ जो एस है यानी कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है उसका क्या टारगेट है कि जो जनरल क्वालिटी है लाइफ की रूरल एरियाज में उसे इम्प्रूव करना है कैसे क्लीनलीनेस प्रमोट करके साफ सफाई प्रमोट करके और हाइजीन प्रमोट करके और यहाँ पे भी जो ओपन डेफिकेशन है उसे एलिमिनेट करना है अब ये अपने एफर्ट्स जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं और इनका ये मानना था कि जो गोल है यूनिवर्सल सैनिटेशन का वो सेकेंड अक्टूबर 2019 तक कवर करना है हालांकि ऐसा हो नहीं पाया लेकिन फिर भी जो स्वच्छ भारत अभियान है हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है वो काफी अच्छे लेवल पे चल रहा है आप लोगों ने भी अपने घर के बाहर वो गाड़ी आती सुनी होगी जो सुबह सुबह कचरा लेने आती है तो वो सब इसी के अंडर है तो हम पूरा तो अचीव नहीं कर पाए हैं लेकिन हाँ फिर भी हम बहुत ज्यादा जो है अचीव कर चुके हैं इसके अंदर तो ये तो था हमारा वेस्ट मैनेजमेंट दूसरा है हमारा कलेक्शन एंड डिस्पोजल अब जो डोमेस्टिक वेस्ट होते हैं उसे हम छोटे छोटे डस्टबिन में कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम कम्युनिटी बिन्स में डालते हैं आजकल तो वो कचरे वाली गाड़ी आ जाती है नहीं तो जैसे आपकी जो कॉलोनी है वहां पर एक बड़ा सा जो है डस्टबिन रखा रहता था उसमें आप सब लोग अपना कचरा जो है वो डाल देते थे अपने छोटे छोटे डस्टबिन से तो ये काम जो है वो प्राइवेट या म्यूनिसिपल वर्कर्स भी कर सकते हैं कि आपके घर का कचरा उठा के लेके जाएं और कम्युनिटी बिन में डाल दें उसके बाद क्या होता है जो कम्युनिटी बिन है वहां से ये कचरा कलेक्ट किया जाता है इसको डिस्पोजेबल साइट जो है वहां पे ले जाया जाता है इस साइट पे आके जो गार्बेज है जो कचरा है उसको पूरा सॉर्ट आउट किया जाता है उसको अलग अलग कर दिया जाता है कौन सा बायोडिग्रेडेबल कचरा है या कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है क्योंकि अलग अलग तरीके से उनको हमें डिस्पोज करना होता है इसलिए उसको अलग किया जाता है अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया ग्लास हो गया मेटल स्क्रैप्स हो गया उन्हें
अब अगर हम वेस्ट को गार्बेज बिन्स में कलेक्ट नहीं करेंगे तो वो सीवर में चला जाएगा कुछ उसमें से हमारे जो जानवर हैं वो खा लेंगे अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं हमारे जैसे पॉलीथीन का बैग हो गया मेटल स्क्रैप्स हो गया तो उसकी वजह से हमारे सीवर्स चौक हो सकते हैं और हमें इनकन्वीनियंस आ सकती है इसके अलावा अगर जो आप पॉलीथीन में कचरा डालते हो वो गाय वगैरह ने खा लिया तो वो उनके गले में जाके अटक सकता है और उनकी डेथ हो सकती है इसलिए कहते हैं कि प्लास्टिक की चीज़ें कम इस्तेमाल करनी चाहिए और इसी वजह से बोला जाता है कि जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसे अच्छी तरीके से कलेक्ट करना चाहिए और ढंग से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए अगर मैनेजमेंट पुअर हुआ तो उससे हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से एपिडेमिक जो है वो आ सकते हैं क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है हमारा वो कंटेमिनेट हो जाएगा अब ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक किन के लिए होता है जो इस वेस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं यानी कि जो कचरा बीनने वाले होते हैं आपके रैग पिकर्स वगैरह या जो वेस्ट डिस्पोजल में वर्कर्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा इसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं और उनको सबसे ज़्यादा अपनी जान का खतरा रहता है इसलिए जो वेस्ट मटेरियल है उसे अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहिए और ऐसे वर्कर्स को प्रोटेक्टिव डिवाइसेस देने चाहिए जैसे ग्लव्स दे दिया या वाटरप्रूफ बूट्स दे दिया गैस मास्क दे दिया जिससे उनकी कम से कम जान तो बच सके क्लियर है तो ये था हमारा वेस्ट मैनेजमेंट या हम कह सकते हैं स्ट्रैटेजीज टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अब आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे जो कि है ग्रीन केमिस्ट्री अब ये एक वेल नोन फैक्ट है कि लेट ट्वेंटी सेंचुरी से जब से हमने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज करने चालू किए हैं तब से इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी जो है फूड के एरिया में वो आ चुकी है हम बहुत ज़्यादा मेथड्स जो हैं फार्मिंग को इम्प्रूव करने के वो भी अपना रहे हैं अच्छी क्वालिटी की सीड्स यूज कर रहे हैं इरीगेशन यूज कर रहे हैं लेकिन इन सबसे क्या हो रहा है ओवर एक्सप्लाइटेशन हो रहा है सॉइल का और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ की वजह से जो हमारी सॉइल है जो हमारा वाटर है जो हमारी एयर है वो डिटीरियोरेट होती जा रही है अब इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाए इस प्रॉब्लम का सलूशन ये नहीं है कि हम जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का जो इतने टाइम से चला आ रहा है उसे हम बंद कर दें ऐसा नहीं है बल्कि हमें कुछ ऐसे मेथड्स ढूंढने चाहिए जिससे हम जो डिटीरियोरेशन हो रहा है हमारे एनवायरमेंट का उसे कम कर सकें तो ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा ही तरीका है इट इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड इज अबाउट यूटिलाइजिंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री एंड अदर साइंसेस टू रिड्यूस द एडवर्स इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो सोचने का एक तरीका है कि हम किस तरीके से जो हमारे पास नॉलेज है उसे यूज करें और जो केमिस्ट्री और बाकी साइंसेस के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें यूज करें जिसके थ्रू हम जो भी एडवर्स इम्पैक्ट आ रहा है एनवायरमेंट पर उसे कम कर सके अब ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसकी वजह से एक तो पोल्यूशन मिनिमम होगा और जो डिटेरियोरेशन है एनवायरनमेंट को वो भी बहुत कम होगा अब क्या है द बाय प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग अ प्रोसेस इफ नॉट यूज्ड गेनफुली एड टू द एनवायरनमेंट पोल्यूशन अब सपोज करो एक प्रोसीजर कर रहे हैं हम उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट जो है वो जनरेट हुए हैं तो अगर उनको हमने अच्छी तरीके से यूज नहीं किया तो हमारा एनवायरमेंट जो है वो पल्यूट हो जाएगा तो इस तरह के प्रोसेस जो है वो एक तो एनवायरमेंट अनफ्रेंडली होते हैं दूसरी तरफ कॉस्ट इनफेक्टिव होते हैं यानी कि उनमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगती है अब जो वेस्ट जनरेशन और उसका डिस्पोजल है ये दोनों ही हमारे इकोनॉमिकली अनसाउंड है यानी कि इकोनॉमिकली हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं इन पर अगर हम एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस्ड जो है केमिकल हजार्स को रिड्यूस करने की उसे यूटिलाइज करेंगे और उसके साथ साथ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करेंगे तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी ग्रीन केमिस्ट्री की फाउंडेशन को बनाते हैं यानी कि हमें जो एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है हमारा उसे भी यूज करना है और जो हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उन्हें भी कम नहीं करना है नाउ इट इज वेल नोन दैट ऑर्गेनिक सोलवेंट सच एज बेनजीन टोलुइन कार्बन टेट्राक्लोराइड आर हाईली टॉक्सिक सो वन शुड बी केयरफुल वाइल यूजिंग दैम अब हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स होते हैं हमारे जैसे बेनजीन हो गया टोलुइन हो गया या सी हो गया ये सब बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं तो इनको हैंडल करते वक्त हमें सावधानी बरतनी चाहिए अब एक केमिकल रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं और मीडियम होता है जिसमें वो रिएक्शन हो रहा है और किसी भी रिएक्शन का जो एक्सटेंट है वो डिपेंड करेगा कि फिजिकल पैरामीटर्स क्या है जैसे टेम्परेचर क्या है प्रेशर क्या है कैटलिस का यूज हो रहा है या नहीं ये सब हम पढ़ चुके हैं अब एक केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट जो है वो पूरी तरीके से यूजफुल एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए कैसे एक एनवायरमेंट फ्रेंडली मीडियम यूज करके तो कोई भी केमिकल पोल्यूटेंट जो है वो एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा so, इसीलिए किसी भी चीज के सिंथेसिस के टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि स्टार्टिंग मटेरियल्स हम क्या चूज कर रहे हैं और ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल चूज करने चाहिए जो कि पूरी
अब ऐसा माना जाता है कि जो भी सिंथेटिक रिएक्शन हम कर रहे हैं उन्हें एक्वस मीडियम में करें क्यों क्योंकि वाटर जो है उसकी स्पेसिफिक हीट हाई होती है और वोलेटिलिटी लो होती है और वाटर जो है वो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव भी है नॉन इन्फ्लेमेबल भी है और उसके कोई कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी नहीं होते क्लियर अब ग्रीन केमिस्ट्री को हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं तो पहला है हमारा ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स सो टेट्रा क्लोरोथीन जो होता है यानी कि सी एल टू सी 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 एल टू इसको पहले यूज किया जाता था ड्राई क्लीनिंग में सॉल्वेंट की तरह अब इस कंपाउंड ने क्या करना चालू कर दिया जो ग्राउंड वाटर था हमें उसे कंटेमिनेट करना चालू कर दिया और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो ऐसा माना गया कि ये कैंसर कॉज कर सकता है ये एक सस्पेक्टेड कार्सिनोजेन बन गया अब जिस प्रोसेस में इस कंपाउंड को हम यूज करते थे उसको हमने एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू रिप्लेस कर दिया जहां पे हम लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे यूज करते हैं एक सूटेबल डिटर्जेंट के साथ सो so, जब हमने हेलोजिनेटेड सॉल्वेंट को लिक्विड सीओ टू से रिप्लेस किया तो इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर पे कंटामिनेशन जा रहा था वो बहुत कम हो गया आजकल हम हाइड्रोजन परोक्साइड जो है यानी कि एच उसे भी यूज करते हैं ब्लीचिंग के पर्पस के लिए जो हमारी लॉन्ड्री में ब्लीचिंग होती है उससे क्या है ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और उसमें वाटर का भी कम यूज होता है क्लियर है देन नेक्स्ट जो एक्टिविटी है हमारी वो है ब्लीचिंग ऑफ पेपर तो पहले हम क्लोरीन गैस यूज करते थे जब हमें पेपर को ब्लीच करना होता था लेकिन आजकल हम हाइड्रोजन परोक्साइड यूज करते हैं एक अच्छे से कैटलिस्ट के साथ जो कि हाइड्रोजन परोक्साइड की जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है जो ब्लीचिंग एक्शन है उसे प्रमोट कर सके ठीक है तीसरा है हमारा सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स तो इथेनल जो है यानी कि सी एस थ्री सी एच ओ उसको अब हम कमर्शियल लेवल पे कैसे प्रिपेयर करते हैं सिर्फ वन स्टेप ऑक्सीडेशन कराते हैं हम इथिन का एक आयनिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एक्वस मीडियम के अंदर और इसकी यील्ड हमें मिलती है लगभग नाइन्टी परसेंट ये रिएक्शन है क्या सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ये इथिन हो गया प्लस ओ टू वन स्टेप ऑक्सीडेशन कराएंगे हम एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अब वो कैटलिस्ट जो है वो या तो पेलेडियम या फिर कॉपर हो सकता है वाटर के अंदर होगा ये रिएक्शन और सी एच थ्री सी एच ओ मिल जाएगा हमें लगभग नाइन्टी परसेंट तो ये काफी अच्छा मेथड है देन लास्ट जो हमारा यूज है वो है ग्रीन सोल्यूशन टू क्लीन टर्बिड वाटर अब जो हमारी टैमरन सीड्स होती है जो इमली होती है उसका जो कर्नल होता है कर्नल मतलब जो गिरी होती है उसका अगर हम पाउडर बनाए तो ऐसा माना जाता है कि उसका पाउडर जो है वो एक इफेक्टिव मटेरियल है जिससे हम हमारे म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को साफ रख सकते हैं ये तो नॉन टॉक्सिक होता है बायोडिग्रेडेबल होता है और ऑब्वियसली कॉस्ट इफेक्टिव मटेरियल है कॉस्ट भी हमारी ज्यादा नहीं लगती अब ये पाउडर जो है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट की तरह हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि ये काम नहीं आता है हमारे तो हम इसको यूज कर सकते हैं हमारे वेस्ट वाटर को क्लीन करने में अभी प्रेजेंटली हम क्या करते हैं जो एलम है हमारी जो फिटकरी है उसको हम यूज करते हैं इस तरह के पानी को ट्रीट करने के लिए लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो एलम है वो ट्रीटेड वाटर में जो टॉक्सिक आयंस होते हैं उनको बढ़ा देता है और उसकी वजह से डिजीज हो सकती है इसीलिए ऐसा माना गया है कि टैमरेंट सीड्स के जो कर्नेल का पाउडर है उसे यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सो इन नटशल अगर हम देखें तो ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसी कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच है जिससे हमारे मटीरियल में रिडक्शन हो जाता है एनर्जी कंजम्पन भी रिड्यूस होती है और वेस्ट जनरेशन जो हमारा होता है वो भी कम हो जाता सोने पे सुहागा टाइप चीज हो गई जो भी हजार चीज है हमारी उससे दूर रखती है ये ग्रीन केमिस्ट्री ठीक है क्लियर हो गया सो so गाइज ये था हमारा आज का पार्ट और इसी पार्ट के साथ हमारी ये यूनिट और इसी के साथ इलेवेंथ केमिस्ट्री जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है अब ट्वेल्थ केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स बचे हैं तो मैंने ये प्लान बनाया है कि जैसे अब शाम को तो आएंगे नहीं इलेवंथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स तो ट्वेल्थ केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपके सुबह भी आएंगे जैसे रेगुलर चल रहे हैं और शाम को भी आया करेंगे क्लियर है तो आपको दो लेक्चर जो है वो एक दिन में पढ़ने को मिल जाएंगे तो हमारा जो सिलेबस है वो भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा वैसे भी अब हमारे सिर्फ चार चैप्टर्स बचे हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री में भी एक तो आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला और बाकी जो फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन पॉलिमर्स बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ वाला है वो तो वो तो जल्दी जल्दी हो जाएंगे ठीक है सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो सो गाइज लाइक का बटन दबा देना शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसी वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा आप लोग ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम ग्रेड अप व्हाट्सएप इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और इलेवंथ और ट्वेल्थ केमिस्ट्री की प्ले का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके सो आज के लिए बस इतना ही दैट सॉल्व फॉ